good afternoon dear friends friends are sitting in this uh, conference hall as well as uh, uh, faculty members who are present in uh, uh, maharashtra polytechnic college uh, this session i think will be the beginning of uh, the induction training program because as a teacher you need to know the systematic approach to instruction so when i say instruction and uh, many teachers have been using the term instruction and teaching interchangeably but actually the meaning of these two terms is different so can any one of you uh, give us a small difference between teaching and instruction yes teaching is a two way process okay and instruction is the only one way you can convey whatever you want to do and without knowing the outcome very rightly said she says that uh, instruction is one way that is a uh, say instruction can be facilitated through textbook you are reading you are also watching a video or you have got some ppt but in case you have got any doubt you cannot seek further information or clarification whereas you have rightly said that teacher uh, teaching is a two fold activity which involves a two way interaction between the teacher and the student and whenever the students have any doubt they can go for further clarification from the teacher so friends in the past uh plans for teaching and instruction have been made largely by intuition and have often been based upon ambiguous purposes you see uh, uh, uh 10 years back uh when we asked teacher what is your objective he says or she says that my purpose is to enable my students know about force or my students understand about ohms law now when this is the objective then how uh, you are going to evaluate his or her performance you will definitely ask what do you know about force or what do you understand by ohms law and these type of questions will invite any number of responses okay even uh, this kind of response if uh, one student has written if it is uh, marked or scored by more than two teacher definitely that answer will carry different marks because if i ask you what do you know or what do you understand it may many thing okay you you have not specified the scope okay so in the past emphasis has been with method of teaching rather than learning by the students so now it has become evident that teaching is a very complex process so more than it was uh, formally uh, realized i say complex process it contains many interrelated components or interrelated parts which are dependent upon each other which are also functioning independently okay so by manipulating any one of the component we will not be able to achieve hoped for success that is the learning by the students you see if you have framed good quality uh, learning outcome that my student after the topic is over will be able to define force okay this is good but when comes to evaluation you have asked what is force what do you know about force what do you mean by force all these things are measuring something different so it means you have to employ a systems approach okay so in order to intelligently relate all the components of instructional process in building a successful program an approach that is widely used in industry business space exploration is receiving an increased attention and this type of approach uh, involves development of an overall plan okay uh, in corroborating interrelated components and interrelated parts now i said instruction process is highly complex because of large number of variables can you identify some of the variables 
individual differences amongst learner isn't it some students are fast learners some students learn best when they are involved some students learn when something is shown to them some students learn when uh, the content is uh, related with examples from the word of work or from their daily life so there are wide variety of learners and there are variety of subjects variety of in learning tasks because each uh, uh, various subjects have got different kinds of learning outcomes and learning outcomes can pertain to knowledge can pertain to skill can pertain to attitudes also when i say knowledge knowledge mean what does someone need to know in order to do a job that is nothing but theory part and skill is what does someone need to be able to do that is something which requires hand and head coordination that is say verification of ohms law or say uh, setting up a lathe uh, all these and third one is the attitudes that is what sort of an approach does a person doing that job need to have so all the three are essential and in different subjects there are different weightages to knowledge skills and attitude likewise there are variety of instructional methods instructional media we all of us have been employing only the lecture mode of imparting instruction more or less and all of uh, uh, you will agree with me that uh, it uh, suffers uh, from various uh, drawbacks many a times students sit as passive listeners teacher the uh, uh, job is to pour the information into the minds of the student and uh, in case some student has got right he raises his hand he uh, the teacher says please sit down i'll answer the question later on what does it mean so students will learn better when they participate so as a teacher you need to involve so lecture mode is not a good approach there could be demonstration method there could be uh, you see uh, the flipped classroom method also have you heard about flipped classroom huh? what is that Uh, this is the not uh, uh, you see true spirit of uh, flip classroom as a teacher you need to develop one e content you need to identify the related video you can identify from uh, the youtube or you can also record uh, the video yourself with the help of your own mobile now the video and the e content will be given to student in advance they will they are required to study at home and when they come to classroom actual problem solving will be carried out that is a homework which is given in a traditional mode to uh, carry out at home will be completed in the classroom that is flip and this is the uh, uh, getting a, a very good attention from all of the world so blended learning you need to integrate media in the classroom you see large number of videos ranging from 1 minute to 1 and a half year duration are available on youtube even in the institute website nctl our institute you will find department wise large number of videos so what you have to do is you have to identify the right video you can pass uh, that uh, youtube link uh, in their and in their whatsapp because uh, i think in today's context everybody is bringing mobile and you don't have the uh, you see lcd uh, lcd projector in the classroom what you can do is you can give them the uh, link they can show the, uh, they can see that video again and again see in the classroom the student can he can watch the video again and if the student is not attentive it is uh, you see uh, bouncer you know bouncer jo sir se upar nikal jata hai 
right so and then student evaluation student evaluation uh, can should be carried out at different stages one stage is the placements we want to know whether the student is ready to receive the instruction wo stage aa rahi hai when you enter the class and generally how we uh, introduce our lecture we say today my topic is this today i will discuss today i am going to talk to you about this thing so student ka reaction kya hota sir this is your headache please go and break your head ha huh? because they want to know why they are sitting in the classroom so the why part must be communicated in the beginning itself for example uh, i can place some object on the table and ask what is the position of this object is it at rest or is it moving definitely they'll say sir it is at rest on switching on the fan what is the position of this fan definitely they'll say it is in motion you say wonderful now this object is at rest how can uh, um, we put into motion definitely because they have learned in in the, your previous lecture that by pushing or by pulling or that is by applying some force it can be put into motion wonderful you are sitting in a moving bus and a driver suddenly applies brakes what happens so we go forward and what happens when the driver suddenly starts the bus we go backward why are these you two now this part is not known to him for a student of class 5 okay aapko pata hai then you say that these are due to laws of inertia so today in this session we will learn laws of inertia never say i will teach can you teach aaj ke zamane mein your role is to facilitate because sabke paas mobile hai ha hai na मैं कुछ बोल रहा हूँ आपका मोबाइल भी साथ में चल रहा है यू विल से सर देर इज अनदर गुड इन्फॉर्मेशन इट मीन्स यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट मीन्स आई एम ऑल्सो लर्निंग अलॉन्ग विद यू सो नेवर से आई विल टीच यू से इन दिस सेशन वी विल लर्न लॉज ऑफ इनर्शिया देन यू गो टू बोर्ड एंड राइट इन द मिडल लॉज ऑफ इनर्शिया एंड इन दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न यू गिव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ओवर व्यू ऑन इन दम ऑफ बुलेट फर्स्ट बुलेट इज concept of inertia second bullet is types of inertia third bullet is examples so it means you have made clear the learning outcomes which they would be achieving at the end of a lecture so it means this is placement evaluation then comes formative evaluation what is formative evaluation the purpose is to monitor the learning progress during instruction aapne thoda sa padhaya you will ask one or two question if uh, you get satisfactory responses it means you will proceed further agar satisfactory response nahi mila it means there is a feedback for you you need to give more example you need to uh, supplement with more example that is during the lecture and third is summative evaluation that is before leaving the classroom you are asking few question or you are also giving uh, say a small quiz or aaj ke zamane mein google form is a very good tool aap 10 uh, uh, multiple choice ka ek uh, google form bana lijiye student ko classroom mein de dijiye uh, kya kehte hain wo link they will answer in 5 minutes तो आपकी आपकी जो स्टूडेंट की वैल्यूएशन है यानी आपको आपने जो पढ़ाया उनको कितना समझ आया तीस चौथी है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन वो होती है टू स्टडी और टू डायग्नोज दी लर्निंग डिफिकल्टीज विच दे आर फेसिंग वो आप जब बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा या वो कंफ्यूज लग रहा है यू कैन आस्क हिम और हर टू कम टू योर चैम्बर यू कैन काउंसल हिम और हर ओके सो कितने सारे वेरिएबल्स हैं so it means uh, you cannot manipulate or control one or more of variables 
so that will not uh, yield the desired results so you have to employ the system approach which is a, a holistic approach so system approach to you see uh, instruction uh, means the systematic design of instruction which is based upon the knowledge of learning process ye hum is induction program mein we are going to uh, give you the educational implication of learning process and communication theory okay taking into consideration as many factors and variables of the particular situation as possible so that uh, maximum and successful learning will result now coming to because system approach let us uh, uh, have it uh, have some input on the concept of system any one of you what is system yes जोर से बोलिए ओके एनी अदर पर्सन एनी अदर पर्सन विद सिंपल डेफिनेशन सिंपल मीनिंग ओके दैट सिस्टम वर्क इन इन एन एनवायरमेंट वो तो ठीक बात है system you see refers to group of things or parts working together body as a system it has got number of sub system nervous system digestive system circulation system all these sub systems are functioning independently all these sub systems are functioning in relation to each other and any damage or any problem with any one of these sub system will lead to failure in the over accomplishment of the body as a system theek hai so system refers to a set of elements arranged in an orderly manner to accomplish the objective ab main computer as a system bolta hu jo aapka naam kya hai bete swati swati said input process output to computer as a system has got these components input process output devices operating system dbms even personal okay that person who performs the activity so each one having a specific function okay and the parts and their functions are interrelated to each other kisi bhi part mein koi dikkat aayegi problem aayegi it is going to affect the overall uh you see uh, working of that particular system so computer as a system the objective is to process data and provide information this is that okay a uh, business organization this is a system now it has got components like uh, say people plant machinery product and services communication uh, trans uh, transport material r and d okay so the objective is to produce goods and services to achieve the business objective of service turnover profits institution as a system polytechnic or engineering college system what are the components students teachers information means the syllabi the textbooks the material other resources you need human resources also okay and uh, then uh, the uh, energy resources okay and and the output and uh, the objective of uh, uh, institution as a system is to develop among students requisite knowledge skills and attitude hamara basic purpose institution mein yahi hai na that we want to develop among our students the knowledge the skill and the attitude all the three components are essential for the overall development of personality of an individual bacche ko knowledge hai but he is not able to perform aur uska attitude poor hai 
एटीट्यूड का सा पू पुअर है वो जब परफॉर्म कर रहा है ही इज नॉट कीपिंग हिज एरिया नीट एंड क्लीन और वो मिसयूज कर रहा है जो कंज्यूमेबल है वो इकोनॉमिकली यूज नहीं कर रहा वो अपने फ्रेंड को जो है वो हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा ये एटीट्यूड है ना ये भी जरूरी है ओके okay? अकेला नॉलेज और स्किल से भी काम नहीं चलेगा और मैं आपको बताऊं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है दैट सेस दैट व्हेन ए पर्सन गेट्स ए जॉब और प्रमोशन 85% ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ हिज और हर एटीट्यूड एंड ओनली 50% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड स्किल सो इसका मतलब एटीट्यूड जो है वो भी डेवलप करना हम एज ए टीचर हमारी ड्यूटी है वो एटीट्यूड आपने पढ़ाना नहीं है आपकी डे टू डे बिहेवियर में जैसे बोला स्वाति जी है आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया तो ये एक छोटा सा एक एटीट्यूड है दैट यू आर कॉलिंग योर स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स और नॉर्थ कर्चल में जी लगा दिया तो वो सोने पे सुहागा है ना होता है ना ये मैं बोलता हूँ रोल नंबर सेवेंटी सेवन तुम बताओ सेवेंटी सेवन ने बता दिया उनका कोई मतलब नहीं है यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट बिकॉज ए पर्सन नेम इज टू हिम और हर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट स्वीटेस्ट साउंड रमेश जी आपने बहुत बढ़िया उत्तर दिया He he feels very happy that in front of the the whole class, the teacher has recognized my my uh, answer or my contribution. So it is a set of elements arranged in an orderly manner to accomplish an objective. मैंने example आपको दे दिए ठीक है And each one having a special function, parts and their functions are interrelated to each other in specific ways. Now अभी मैंने तीन example दिए computer system. business organization and institution now if you look all these examples you will find that system is not a randomly arranged set of elements it is arranged with some logic governed by rules regulations policies principles for example computer system jiska objective hai to process data and provide result you need a certain set of elements but if the objective is changed to say uh, uh, uh objective is to say design engineering and drawing processing now with those elements this particular objective will not be achieved you need something different so ye randomly arranged set nahi hai it is arranged with some logic so it means a clear statement of the objective brings precision and an order into the selection of element and their arrangement in the system and any disorder would create problem in the overall accomplishment of the objective to iska matlab kya hua hamara jo instruction hai it should begin with precise statement of objective aur wo kya hota hai objective kya hota hai learning outcome jisko bolte what is that it is a sentence or statement which describes what the learner will be able to do at the end of a unit of instruction wo kya kar payega na ki usko humne kiske yogya banana hai yogya banana और क्या कर पाएगा में डिफरेंस है पहले टीचर ऑब्जेक्टिव होते थे नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन परफॉर्मेंस बिहेवियर टर्म्स दैट ही विल बी एबल टू से टॉपिक इज ओम्स ला ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो सकता है दैट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओम्स ला ओके नाउ फॉर दिस लर्निंग आउटकम्स वुड बी ही विल बी एबल टू डिफाइन करंट name the device which measures current state the si unit of current likewise for voltage likewise for resistance he will be able to draw the circuit diagram for verification of ohms law he will be able to verify ohms law he will be able to draw a graph between v and i he will be able to list situations where ohms law can be applicable so 
your specific objective should begin with an action verb define explain describe aur usme scope bhi nichit ho hamare question mein ambiguity hai objective uh, subjectivity hai kyon kyunki hum question puchte hain what are newton's laws of motion ye question pucha isme subjectivity hai kaise hai ek bacche ne teenon laws ki statement de di kyunki question ka naam hai what are newton's laws of motion dusre bacche ne हर एक लॉ को एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया उसने ये समझा तीसरे बच्चे ने दो दो एग्जाम्पल दे दिए और जब वो एवेल्यूशन की बात आती है तो टीचर ने जो ज्यादा जिसने एक्सप्लेन किया था ज्यादा उसको पूरे मार्क्स दे दिए बाकी काट दिए एग्जाम्पल की तो बात भी नहीं हुई इसमें तो मेरा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए डिस्क्राइब Each of three Newton's laws of motion with one example. Now, question की statement में scope and nature of response is clearly indicated. इसमें objectivity बनेगी. Multiple choice question आप कहते हो ना उसमें objective होते हैं, objectivity होती है. In questions को में भी आप objectivity बढ़ा सकते हो. जब जो एक word है. जो अपने आप एक डायरेक्शन देता है और साथ में स्कोप निश्चित किया जाए मैंने बोला डिस्क्राइब ईच ऑफ थ्री न्यूट्रन लॉज ऑफ मोशन अगर मैं लिख देता विद एग्जांपल फिर वही बात आ जाती किसी ने दो एग्जांपल दे देने थे किसी ने तीन दे देने थे मैं चाहता हूं कि सब एक ही तरह से उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें सो आई से ईच वन हैविंग ए स्पेशल फंक्शन ना एवरी यू सी सिस्टम मे हैव any a sing a system may have a single input and multiple outputs or say may have several input and several output theek hai and system always work in an environment wo main abhi aapko example dikha raha hu you can see it the student entering with initial behavior they have got some knowledge about uh science uh, science mathematics science means physics chemistry mathematics as compared to say diploma in technical subjects likewise the uh, uh, bachelor's degree in a uh, technical subject physics chemistry math chahiye okay uska entrance test karte hain so students with initial behavior now if the students right kind of students are not fed into the system the system will not produce the desired result iska matlab ki student ka jo initial behavior hai wo adequate hona chahiye then teacher ka input isme saath mein dekhiye aap human resources aate hain faculty supporting staff administrative staff ye bhi system ko input de rahe hain okay energy resources financial plan and non plan ये सब कुछ जो है वो प्रोसेस में जा रहा है दैट इज इंस्ट्रक्शनल एंड करिकुलम प्रोसेस तीन साल में बच्चे को आपने बदल कर बाहर भेज दिया पहले उसमें के एस ए बहुत छोटे छोटे थे व्हेन ही लीव्स यू ऑर्गेनाइजेशन ही हैज गॉट बिग के बिग एस बिग ए ओके मॉडिफाइड पर्सन स्टूडेंट विद मॉडिफाइड बिहेवियर ना ही एंटर्स दी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में से आपके पास फीडबैक आती है कि जो आपका पढ़ाया हुआ बंदा है इसको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है कंट्रोल मैकेनिज्म वी गेट फीडबैक ओके और ये फीडबैक जो है वो हमारे इनपुट को यानी हमारे जो टीचर मान लीजिए किसी टीचर का रिजल्ट अच्छा नहीं है मे बी बिकॉज ऑफ पुअर नॉलेज इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही मे बी सेंट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम ओके okay, ये भी हो सकता है तो फीडबैक हमें मिलती है एंड देर इज ए बाउंड्री तो नाउ यू सी ओवरऑल प्लान ये मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया सो कमिंग टू बेसिक आईपीओ मॉडल नाउ यू सी सिस्टम अप्रोच कैन बी अप्लाइड एट वेरियस लेवल इट कैन बी बेस्ट अप्लाइड फर्स्ट ऑन एन इंडिविजुअल टॉपिक जो आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं it can be applied on different units because each subject has units and each unit has different topics 
ओके सो पहले इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर देन टू यूनिट्स एंड देन सब्जेक्ट एंड फाइनली टू द कंप्लीट प्रोग्राम से सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम उसको कंप्लीट प्रोग्राम में सिस्टम अप्रोच को लगा सकते हैं इनिशियली इन्वॉल्विंग वन टीचर और मोर टीचर कई बार एक सब्जेक्ट को दो टीचर भी पढ़ाते हैं इतना पार्ट इसने पढ़ा दिया इतना एंड देर आर वेरियस सब्जेक्ट्स इन द इन अ थ्री ईयर प्रोग्राम और फोर ईयर प्रोग्राम सो व्हेन द इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर और द टीचर दे हैव बिकम फुली फेमिलियर विद द डिजाइन प्लान देन इट मे बी अप्लाइड टू द एफर्ट्स ऑफ द एंटायर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम सो सिस्टम अप्रोच इज एप्लीकेबल एट वेरियस लेवल मैंने प्रोग्राम लेवल सबसे ऊपर रखा लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे विल इम्प्लीमेंट फर्स्ट एट द टॉपिक लेवल देन टू दब्जेक्ट लेवल देन टू दोग्राम लेवल नाउ देर आर वेरियस स्टेप्स विच मे बी कैरीड आउट एट द प्रोग्राम लेवल सम एक्टिविटीज आर टू बी कैरीड आउट एट द टॉपिक लेवल एंड सम एक्टिविटीज आर टू बी कैरीड आउट एट द सब्जेक्ट लेवल so first of all what are the activities which the designer of instruction has to you see carry out uh, at various level aur main yahan ek cheez ye bhi batana chahunga uh, instruction kya hoti hai by instruction we mean a goal directed teaching activity goal directed because there is always a goal purpose hai whether the goal has been you see identified by the स्टूडेंट कि मैंने ये करना है और द गोल हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट लाइक टीचर है या सलेबा ये इट इज मटेरियल व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ए प्री प्लानिंग हैज बीन टेक हैज बीन कैरीड आउट टू एस्टैब्लिश डिफाइंड गोल्स नाउ वेदर द रूट्स टू द गोल आर वेरियस और यूनिक whether the route has been chosen by the student himself ki maine online karni hai or whether it is prescribed by the teacher is immaterial what is important is that a pre planning has been carried out and testing out viable routes so it's a three phase formula that is uh, what must be learned that is what is the objective main isko simple language mein bolta hu before uh teaching a particular topic you can ask three questions yourself first is where am i going what does it mean ye mat kehna ki main kahan ja raha hu where am i going means the first one what student will be able to do at the end of the instruction that is what are the objectives to so, pehle aapko objective pata hona chahiye then second question is how will i get there means mujhe kaun sa method chahiye kaun sa media chahiye to reach there and third question is how will i know when i have arrived कैसे पता चलेगा बताओ फीडबैक कैसी आएगी जब आप सवाल पूछेंगे यानी एवेल्युएशन करेंगे सो so, तीनों पार्ट आ गए ओके सो ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज यू विल बिगिन विद लर्निंग आउटकम यू विल आल्सो प्रिपेयर ए प्लान कंटेनिंग द मेथड मीडिया प्रोसीजर एंड देन दूशन पार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल uh what are the steps which uh, the designer of the instruction need to carry out at the program level first of all analysis of needs goals and priorities so the design of instruction results from some perceived need why you are teaching this particular topic there is a need why वो नीड आपको क्रिएट करनी है जब आप क्लासरूम में जाएंगे मैंने बोला था ना कि स्टूडेंट वांट टू नो व्हाई ही सिटिंग तो व्हाई आपने ऐसे नहीं बोलना कि ये मेरा टॉपिक है और कई बार देर इज ए नीड टू 
मॉडिफाई दी सिलेबस आल्सो एट दी प्रोग्राम लेवल आपको नीड यानी डिस्क्रिपेंसी या गैप आइडेंटिफाई करने हैं वो गैप कौन से हैं दैट व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस इयर्स पास आउट स्टूडेंट्स यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री आल्सो और यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कि आपने तो ये पढ़ा दिया बट इसको तो ये कुछ भी नहीं आता ओके सो इट मीन्स यू नीड टू मेक द चेंजेस तो उसके लिए यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव जैसे से थ्री ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है वॉट आर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव वो आठ दस होंगे आपके सिलेबस में हो गए फिर उसके बाद हर एक हर एक प्रोग्राम में देर आर से डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट हैज ब्रॉड ऑब्जेक्टिव उसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी हैं वो मैं आपके पास सो देर आर नंबर ऑफ नीड्स देर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम आउटकम्स ओके यू नीड टू प्रायोरिटाइज मीन्स कौन से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे या फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे कौन से सेकंड में जाएंगे थर्ड में जाएंगे फोर्थ में जाएंगे दिस इज द नीड एनालिसिस राइट आपने अपने स्टेट uh, में कोई नया इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट uh, करना है यू नीड टू कैरी आउट नीड एनालिसिस देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है वो भी प्रोग्राम लेवल में वट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिस्टम नाउ यू नीड टू आस्क few question because each component is reviewed in terms of its available resources and constraints how would students learn the things that the goals specify from whom would they learn where would they find resources material or help needed by them or what would be required to accomplish goal is a compromise required to be made somewhere if yes to what extent what are the alternate routes to reach learning outcome agar existing institution mein naya course karna hai kaun se resources kitni type kitni quantity aapko chahiye then the next step is determining the scope and sequence of curriculum subjects and alternate delivery system that is a you need to restate program outcomes in terms of course outcomes and learning outcomes i think ye pos cos and lo se aap uh, familiar hain kyunki kuch institution mein uh, nba accreditation bhi ho ho raha hai so program outcome then course outcome and then learning outcome semester annual progress on uh, cos and los space material uh, equipment or media required and you have to prepare study and evaluation scheme this is at the program level okay now coming to the subject level what are the activities firstly determining the subject structure and sequence you see each subject has a set of target objectives which are to be attained at the end of a semester har ek subject ke hai na target ke bhi broad panch che upar de diye jinko hum course outcome kehte hain and each target objective consists of several enabling objectives which are smaller in scope jinko hum learning outcome aaj ki bhasha mein dete hain जैसे मैंने अभी आपको बोला कोर्स आउटकम में एक आउटकम है दैट ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ओम्स ला अब इसके लर्निंग आउटकम मैंने कितने सारे आपको गिनवा दिए डिफाइन करंट डिफाइन वोल्टेज डिफाइन रेजिस्टेंस स्टेट एस आई यूनिट ऑफ करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस नेम दी डिवाइस विच मेजर करंट लाइक वाइज ड्रॉ दी सर्कट डायग्राम ये सारे लर्निंग आउटकम है that he will be able to draw the circuit diagram he will be able to verify ohms law he will be able to draw a graph between v and i he will be able to list situation ye sare learning outcomes hain so uh, the target objectives are grouped into units 
ठीक है एक सब्जेक्ट में चार यूनिट है छह यूनिट्स हैं तो वो कोर्स के आउटकम जो है वो पांच या छह यूनिट्स में ग्रुप कर दिए जाते हैं और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इट इज फर्स्ट डिटर्मिन फॉर द यूनिट्स एंड देन फॉर द इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट में भी ये नहीं कि जो छठे नंबर पे यूनिट आ रहा है वो पहले नंबर पे आप पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि तो वो छठे के लिए पहले वाले जो हैं वो प्री रिक्वेज बनते हैं इसी तरह क्लासरूम में भी जब आप टॉपिक पढ़ाएंगे उसकी भी सीक्वेंसिंग करेंगे कि पहले मुझे ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है फिर ये पढ़ाना है राइट तो उसकी सीक्वेंसिंग करनी है देन कम्स दिसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव दट इज The analysis of target objectives consists of three types of analysis. First is information processing analysis that is carried carried out for revealing the mental operations which make possible the observed performance of the learner, indicating that they have mastered the objective. So. मेंटल ऑपरेशंस आप डिफाइन एक्सप्लेन डिस्क्राइब ये आइडेंटिफाई करें उसके बाद है टास्क क्लासिफिकेशन जो मैंने अभी आपको कही कि नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड इसके बारे में आप अभी बात कर रहा हूँ तीसरा है लर्निंग टास्क एनालिसिस दैट इज हेरारकी व्हाट इज टास्क एनालिसिस टास्क एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ यू सी ब्रेकिंग डाउन समथिंग इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट एंड देन ब्रिंगिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दो पार्ट एनालाइजिंग ए टास्क इन टू स्मॉलर एंड मोर डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट एंड ऑफ देन सीक्वेंसिंग दीज यूनिट ऑफ एनालिसिस इन एन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी बेस्ड अपॉन दर इंपॉर्टेंस इन द लर्निंग so this uh, task analysis involves two activities one is the analysis part and second is the synthesis part okay main ek uh, illustration deta hu how task analysis can be carried out a topic task is uh, any job for example setting up a lathe verification of ohms law to jitni bhi practicals mein wo jobs hoti hain टॉपिक कौन से हैं से जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन ये टॉपिक हो गया या से सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ओके और से स्टूडेंट मोटिवेशन एनी टॉपिक एंड स्किल स्किल इज द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ जॉब हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रिपेयर फाइव कप्स ऑफ टी दिस इज अ जॉब ना इसके लिए इस, इसको आप एनालाइज करेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे यू हैव टू डिसाइड अबाउट दी यूटेंसिल्स ओके यू हैव टू मेजर वाटर मेजर मिल्क मेजर शुगर मेजर टी देन द प्रोसीजर सब कुछ इकट्ठा डालना है वन आफ्टर दी अदर डाल रहे हैं ओके और स्किल क्या है कि आपने इस बर्तन को उठा के बर्नर के ऊपर रखा दिस इज स्मॉल एक्ट आपने मेजर की हुई है मेजर करके इसमें डाल दिया दैट इज स्मॉल है सो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस से टॉपिक कुछ भी है उसको पढ़ाने के लिए मुझे ये पांच चीजें पढ़ानी है पहले मैंने ये हाई डिफाइन कर दिया फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस देन ये जो फर्स्ट लेवल है इसको पढ़ा ये तभी बच्चे को समझ आएगा जब वो बच्चे को मैंने वो नीचे वाले दोनों पढ़ा दिए इसी तरह ये यूनिट ऑफ एनर्जी ये फोर्थ वन है ये तभी समझ आएगा जब ये पांच उसको समझ आ जाएंगे यानी ये टास्क एनर्जी आप करेंगे तो इससे क्या होगा आप लेक्चर को इसी से डेवलप कर सकते हो यू नीड नॉट कैरी द नोट्स एक पेज में आप मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा लेवल थ्री फर्दर यानी इसको तब तक ब्रेक डाउन करते जाएंगे जब तक वो सेल्फ सफिशियंट नहीं हो जाता यानी उसको पढ़ाने के लिए फर्दर कुछ नहीं पढ़ाना सो यू विल नोटिस दैट द टॉपिक वाज लेस डिटेल्ड एट द टॉप एंड इट इज टू मच डिटेल्ड एट द बॉटम मैं एक उदाहरण देता हूं टॉप ऑफ एन इंजन मैकेनिक 
ये एक जॉब है एंड आई हैव ब्रोकन डाउन इट इन टू से फाइव कंपोनेंट्स वन इज ट्यूनिंग द कार्बोरेटर एडजस्टिंग टैपेट्स एडजस्टिंग स्पार्क प्लग गैप चेंजिंग इंजन ऑयल क्लीनिंग द स्पार्क प्लग अब मैं इनमें से एक ले लेता हूँ से चेंजिंग इंजन ऑयल इसके लिए टास्क क्या रिक्वायर्ड है चेकिंग अप द कार placing oil container under the sump removing sump plug and allowing oil to drain away ab checking up the car isko further break down kar sakte ho so what are the task element acquiring right kind of jack positioning the jack kahin bhi nahi laga sakte proper place pe lagayenge and then manipulating the jack kitne uncha leke jana hai taki wo mechanic niche ja ke usko sump plug ko kholega ये प्रोसेस मैंने बना दिया ये एक पेज का आप चाहे आ, आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट का टॉपिक है यू कैन प्रिपेयर दिस नाउ कमिंग टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस एट दी लेसन लेवल अब हम लेसन लेवल पे सब्जेक्ट से लेसन लेवल पे जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए टीचर यू नीड टू डिफाइन लर्निंग आउटकम्स कि मैं पढ़ाने के बाद बच्चे बच्चा क्या कर पाएगा ठीक है ही विल बी एबल टू डू दिस 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 मैं क्या उसको काबिल बनाऊंगा वो नहीं ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम क्या है व्हाट ही और शी विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ ए यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन सो यू हैव टू स्पेसिफाई लर्निंग आउटकम एंड द परफॉर्मेंस टू बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल मैंने पूछा हैव यू अंडरस्टूड माई दिस कॉन्सेप्ट आपने बोला यस सर मुझे कैसे पता चलेगा मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई होम्स ला मैं बोलूंगा डिफाइन करंट तो या तो आप बोल के बताएंगे या आप लिख के बताएंगे सो so, बोल के बताएंगे लिख के बताएंगे आई कैन ऑब्जर्व एंड आई कैन मेजर क्योंकि अगर वो डेफिनेशन जैसे मैंने बताई अगर उसी तरह है तो वो मेजरेबल होगी सो जब हम मैंने बोला डिफाइन एक्सप्लेन ड्रॉ दीज आर ऑब्जर्वेबल एंड दीज आर मेजरेबल राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वट डू यू नो अबाउट फोर्स अथा सागर ये मेजरेबल नहीं है ठीक है ना हम कुछ सवाल पूछते हैं इसके ऊपर एक कथा लिखी है शॉर्ट नोट लिखी है तो पूरा चैप्टर आ गया किसी ने कुछ लिखा किसी ने कुछ लिखा बिकॉज द स्टूडेंट डजेंट नो where to start what to put and when to end he doesn't know so jo learning outcome hai usme clarity honi chahiye and there are three domains cognitive domain refers to you see intellectual outcomes which uh, includes knowledge understanding problem solving and there are six levels at the lowest level is remembering then comes understanding applying analyzing evaluating creating affective domain refers to attitudes interest values feelings emotions and it has got five levels at the lowest level is receiving responding valuing organizing characterization and psychomotor domain relates to hand and head coordination okay so imitation manipulation precision articulation and natural let us uh, have a look at these remembering normal temperature of human body is 98.6 degree fahrenheit water boils at 100 degree centigrade sun rises in east this is nothing but factual information he these the uh, information do not require any kind of understanding the student can recall this is chair this is fan how it is working it is not uh, required okay so remembering this is the lowest level hum uh, uh, exam mein question isi level ke question puchte hain usually write a short note on Define something. 
ठीक है ये पूछ लिया सो so, इनको मेजर करने के लिए ये मैंने राइट right साइड में कुछ वर्ब लिखे हैं दीज वर्ब आर नथिंग बट बिहेवियर टर्म दीज कैन बी यूज टू राइट डाउन दी लर्निंग आउटकम एट दिस लेवल और लर्निंग आउटकम जो है वो ही आपका क्वेश्चन बन सकता है मैंने बोला ही विल बी एबल टू डिफाइन फोर्स दिस कुड बी ए क्वेश्चन डिफाइन फोर्स ही विल बी एबल टू स्टेट एस आई यूनिट ऑफ फोर्स यू राइट स्टेट एस आई यूनिट ऑफ फोर्स ठीक है स्टेट डिफाइन ये वर्ब स्पेसिफिक वर्ब है अंडरस्टैंडिंग विच इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट वट इज ए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है हम्म ओके मैंने बोला दिस इज ए दिस इज दिस इज चेयर सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ चेयर चेयर हैज गॉट अ सपोर्टिंग कॉलम क्योंकि रिवॉल्विंग चेयर भी होती है इट हैज अ सीट इट हैज बैक सो इट मींस देयर आर थ्री रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक द कांसेप्ट ऑफ चेयर बाकी आर इररेलेवेंट एट्रीब्यूट uh, कौन से हैं मेक मटीरियल बाजू हैं या नहीं है कलर ओके लोहे की है लकड़ी की है प्लास्टिक की है इजी चेयर है डाइनिंग चेयर है ऑफिस चेयर है चेयर इज ए चेयर उसमें ये तीन है नॉ देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट विच यू कैन सी कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ लैपटॉप concept of fan every <coughs> concept has its own uh, you see attributes now there are defined concepts also or you can say abstract concepts for example concept of force agar aap force word ke meaning dictionary mein dekhenge you will not find one meaning force as a verb force as adjective na force as noun it means you need to define in a particular context so these are called as defined concepts or abstract concepts concept of force inertia honesty all these are so inko aapko understand karna hai ki isme relevant kaun se hain aur irrelevant kaun se hain tabhi aap concept ko understand kare That is understanding. So इसमें ये वर्ब यूज हो गए देन कम्स अप्लाइंग अप्लाइंग मीन्स यूजिंग द लॉ और प्रिंसिपल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम अब प्रिंसिपल क्या होता है वट इज ए प्रिंसिपल प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंसिपल बताता हूं F इज इक्वल टू एम इन टू ए ये प्रिंसिपल सबने पढ़ा हुआ है वट इज एफ वट इज इट इट इज ए कॉन्सेप्ट इक्वालिटी इज ए कॉन्सेप्ट मास इज ए कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइकेशन इज ए कॉन्सेप्ट एक्सोलेशन इज ए कॉन्सेप्ट नाउ वट इज प्रिंसिपल यस मीन इफ वेन दे आर ज्वाइन विद ए फिक्सड रिलेशनशिप देन इट बिकम्स ए प्रिंसिपल so applying means applying that principle in a new situation to solve the problem okay, that is applying then comes analyzing this involves critical thinking that is breaking information into parts to explore understanding and relationship list out the causes of air pollution analysis aap kar rahe hain then comes evaluating again this involves critical thinking but at this time the student is justifying a decision or course of action maine bola which tool uh, you think is suitable in this situation and give reason for its justification ye evaluation ka aa gaya ki aapke paas kitne sare tool hain which tool you will choose for this particular operation and why that is evaluation and then the higher uh, highest mental ability is creating this involves critical thinking but generating new idea product or ways of viewing things 
राइट ए सॉफ्टवेयर फॉर दिस क्रिएशन हो गया डिजाइन द ले आउट प्लान ऑफ द लेबोरेटरी ये क्रिएटिंग हो गया okay. तो ये हाइएस्ट इनकी वेटेज हम पॉलिटेक्निक में बहुत कम देते हैं बट आप इन दम ऑफ असाइनमेंट उनको दे सकते हैं सो कैटेगरीज इन दी साइको मोटर डोमेन इमिटेशन इमिटेशन क्या होती है वेन ए टीचर परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट सीज टू इट ओके ही सीज ए स्किल एंड ट्राइज टू रिपीट इट इमिटेशन दैट इज The first task required of a teacher is to give a demonstration how it is carried out. Now the second is manipulation. The student now tries to perform in accordance with the instruction rather than by observation. So observation to ek bar ho gayi. Saath mein instruction sheet bhi hai, but he commits mistakes. There are number of errors. Now what the teacher says. he breaks down the skill into various sub skills pehle is act ki do teen baar practice kari kariye fir is act ki kijiye fir is act ki kijiye jaise for example uh, main ek usually example deta hota hu uh, purane uh, vespa scooter ka hai na jab aap start karte hain pehle to jo new comer hai jo new uh, novice hai वो जोर जोर से पाव लगा रहा है स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो हल्का सा एक पाव रखता है स्कूटर स्टार्ट हो जाता है होता है ना ऐसे आपको याद होगा शुरू में आपने क्लच पकड़ा गियर बदला स्कूटर धक्का लगा के रुक गया झटके से होता है ना तो क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन फिर आपने बैलेंस करना ये कितने सारे एक्ट्स हो गए देन दी प्रिसीजन तभी आती है जब आप एक एक सब स्किल में मास्टरी अक्वायर करते हैं यानी यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन कंप्लीटिंग वन सब स्किल उसके बाद है आर्टिकुलेशन मींस यू कंबाइन ऑल दी सब स्किल्स इनटू ए मेजर स्किल सीक्वेंस आप सबको ज्वाइन कर रहे हो एंड नेचुरलाइजेशन होती है तब जब आपको कितनी प्रैक्टिस होगी आप स्कूटर चला रहे हैं राइट right साइड में लेफ्ट साइड में शॉप्स हैं राइट साइड में शॉप्स हैं फिर ट्रैफिक लाइट आती है अपने आप वो स्कूटर रुक जाता है सारा कुछ हो जाता है अपने आप दैट इज नेचुरल द स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक स्किल बिकम्स नेचुरल टू दी पर्सन तो दीज आर और टीचर का रोल क्या है फर्स्ट स्टेज में टीचर का रोल है टू गिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड इन द रिमेनिंग स्टेज में उसको चाय पीने नहीं जाना उसको वहां बैठ के मॉनिटर करना है कौन कैसा स्किल परफॉर्म कर रहा है उसको फीडबैक देनी है सो डिफरेंट बाकी की स्टेजेस में ही हैज टू प्रोवाइड फीडबैक ठीक है सो दिस इज हाउ नाउ एक और जो एक्टिविटी है वो लेसन लेवल में आपको करनी है दैट इज यू नीड टू प्रिपेयर ए लेसन प्लान आप में से कितने लोग लेसन प्लान बनाते हैं कोई नहीं बनाता लेसन प्लान lesson plan is a teaching outline of important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented dobara suniye it is a teaching outline it is a blueprint i would say teaching outline of important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented it may include objectives to be achieved question to be asked और यू कैन ऑल्सो गिव द रेफरेंस ऑफ मीडिया जो आपको चाहिए चार्ट मॉडल पी पी टी कोई बुक की लिस्ट हो गई कोई एक्टिविटी हो गई जो आपके नोट्स हैं वो लेसन प्लान नहीं है समझ गए नोट्स इज सेपरेट थिंग सो यू हैव टू प्रिपेयर ए लेक्चर प्लान और लेक्चर प्लान में वो तीनों क्वेश्चन आप आंसर करेंगे जो मैंने बताए थे वे आर एम आई गोइंग मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है How will I reach there? Method क्या लूंगा कौन सा मीडिया पढ़ाऊंगा कहां पर मीडिया को इंटीग्रेट करूंगा देखो मीडिया इंटीग्रेशन और मीडिया यूज करना में डिफरेंस है मीडिया ले आए आपने दिखा दिया मीडिया को तभी दिखाना वेन देर इज ए नीड 
नाउ स्टूडेंट आपने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया नाउ स्टूडेंट वांट टू सी समथिंग देन यू विल शो एंड देन यू विल रिमूव इट दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे सो प्रिपेयरिंग लेसन प्लान सो इट्स अ ब्लू प्रिंट एंड इट कवर्स इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंट्रोडक्टरी लाइक पार्ट इन द डेवलपमेंट पार्ट and in the recapitulation stages so there are three stages in a lecture pehla stage kya hai introduction introduction kaise karenge aise nahi karenge ki aaj mera ye lecture hai aaj main aapko ye padhaunga background mein topic announce nahi kar main ek example aur deta hu pani se barf kaise banti hai fridge rakhne mein good aur barf se pani kaise banta hai बाहर रखने से हीट करने से गुड दूध से दही कैसे बनता है आपने अपनी मदर को देखा होगा अगर मैरिड हो तो अपनी वाइफ को देखा होगा कि थोड़ा सा दही डालते हैं उसको कुछ देर रखते हैं इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड सिंपल आंसर और कर्ड से दोबारा दूध कैसे बनता है पॉसिबल नहीं है सो so, पानी का बर्फ बनना और बर्फ का फिर से पानी बन जाना लेकिन दूध का दही तो बनना दही से दोबारा दूध ना बनना ऐसा क्यों होता है अब देखिए सबके एंटीने खड़े हो गए यू आर वेरी मच क्यूरियस टू नो व्हाई 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 देन यू विल से दैट दीज आर ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मैटर सो टुडे इन दिस सेशन वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन समझ आ गया इंट्रोडक्शन वो नहीं होगा कि मैं आज ये पढ़ाऊंगा आज मेरा टॉपिक ये है या सीधा आगे बोर्ड पे लिख दिया आपको कुछ एग्जाम्पल देनी है हैं कि कहां से मैं स्टार्ट करूं कि बच्चे के लिए वो एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग हो इंटरेस्ट क्रिएट करना है सो so, मैं अब आपके सामने थोड़े से वो जो है इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहूंगा most important one is gaining attention i think you will agree with me it should be throughout the lecture the purpose is to alert the student to the reception of the stimulus main jo bol raha hu main kuch dikhaya to alert the student to the reception of the stimulus and attention in journal can be gained by rapid introduction of stimulus change to iske liye kon kon se acts ho sakte hain pehla act hai jo main nahi kar raha main uske against hu wo isliye kyunki mere sath ek remote center hai mujhe yahi khade hona hai to pehla hai purposeful movements theek hai पर्पजफुल मूवमेंट दिस इज वन एक्ट ऐसे नहीं लगातार बोलते गए और बीच में ऐसे ऐसे चलते गए ऐसे पार्क नहीं है दिस इज दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग आप कुछ देर के लिए आपने इस ऑडियंस को अपना आई प्रोटेक्ट किया स्लोली यू विल मूव टू दिस साइड एंड नाउ यू विल मूव टू दिस पर्पजफुल मूवमेंट बहुत सारे टीचर खासकर मेल मेंबर दे स्टैंड लाइक दिस मीनिंगफुल जेस्टर कुछ देर के लिए चौक और दस्तर को बाहर से छोड़ना भी है नहीं तो क्या होता है यूजली एक नीचे में एक हाथ में तो चौक पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ में डस्टर पकड़ा हुआ है उसको छोड़ना है तो सेकंड इज मीनिंगफुल जेस्टर्स। थर्ड वन इज चेंज इन वॉइस चेंज द टोन ऑफ योर वॉइस आपने से आ, कहीं पर एम्फेसाइज करना है यू से दीज आर ड्यू टू लॉज ऑफ इनर्शिया जो अचानक सो भी रहना एकदम से नींद खुलेगी उसकी 
क्योंकि तो अगर एक ही टोन में एक म्यूजिक चलता रहेगा तो कुछ देर के बाद नींद आने लगती है तो हमने स्टूडेंट की नींद हटानी है और उसमें रेट ऑफ डिलीवरी में भी वेरिएशन लाने हैं कुछ स्लोली बोल दिया फिर कुछ फास्ट बोल दिया चेंज इन इंट्रैक्शनल पैटर्न इंट्रैक्शन क्या होता है वट इज इंट्रैक्शन अच्छा आपका नाम वर्षा तो इंस्टेड ऑफ यूज स्पीकिंग आउट एवरी टाइम क्या हुआ कि आप कुछ बोल रहे हैं तो सेंस ऑफ हियरिंग इज यूज बाय द स्टूडेंट यू विल गो टू बोर्ड एंड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ यू कम टू दिस आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने साथ में एक तो उसको एंड सर्कल कर दिया नाउ दे विल लुक एट इट ओरल विजुअल स्पीचिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट इट वाज मेंटेनिंग एन आई कांटेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ध्यान रखें ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर ज्यादा सेकेंड के लिए किसी को दे दिया ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी मेरे को मत कहना कि सिविल सर्विस में आ रहा क्योंकि क्लासरूम में आप टू एजुकेशन सिस्टम ही पढ़ा रहे हैं सो मेंटेन अ लाइफ ऑफ दैट एंड प्लीज एंड एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लासरूम ओनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ब्रिंग सम काइंड ऑफ ह्यूमर इन द क्लासरूम जो मैंने ह्यूमर अभी क्रिएट किया रिलेवेंट ह्यूमर so this is uh, this should be throughout the lecture gaining attention is very important event of instruction then informing the students about objectives of instruction ye ek to beginning mein karenge jaise lecture ko introduce kiya you will write in the middle and on the left hand side aapne bullet points mein likh diye point jaise maine bola uh, at this uh, after this topic you will be able to define Uh, you will be able to explain the concept of inertia. So, you have written a concept. Likh diya. You will be able to name three types of inertia types. Likh diya. Right? So, this is learning. And one thing is before leaving the class, when you have summarized the lecture, that today we have done this and we have done this, and tomorrow I will be taking up this, and in that session you will be able to do this, this, this. तो अगले दिन के भी आपने तो भी मुझे याद है आ, मेरी डॉटर छोटी होती थी जब तो मैंने कहा तूने होमवर्क कर लिया अब तू क्या कर रही है तो उसने मुझे पता क्या जवाब दिया यदि पापा मैम ने कहा था ये चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगी ये घर से पढ़ के आना तो इसका क्या एडवांटेज है कि बच्चा गो थ्रू हो गया एक बार पढ़ लिया कुछ वोकेबुलरी से फेमिलराइज हो गया अगले दिन टीचर को पढ़ाना आसान है और स्टूडेंट को लर्न करना आसान है सो so, informing students about objectives of instruction then ensuring prerequisites of learners ye beginning mein bhi aapne aap kai bar assume karte ho ki is topic ko padhane se pehle mere student ko ye aata hona chahiye jo assume kiya hai usko aapne test bhi karna hai jaise maine bola ki inertia maine aaj padhana hai अगर तो मैं बोलूंगा कि आज हम इनर्शिया पढ़ेंगे तो इट्स ए न्यू टर्म फॉर देम पांचवी क्लास के बच्चे के लिए उसको बहुत खतरा लगेगा डर लगेगा इस वर्ड से तो मैं अज्यूम करता हूं कि बच्चों को रेस्ट मोशन और फोर्स के बारे में मालूम है तो इसके बाद इनर्शिया मैं पढ़ाऊंगा तो रेस्ट के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा सवाल पूछा मोशन का एग्जाम्पल दिया वगैरह वगैरह सो और ये इन बिटवीन भी होना होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 
आप डेरिवेशन कर रहे हैं एंड डेरिवेशन रिक्वायर्स दी वैल्यू ऑफ एफ कोई डेरिवेशन है दैट रिक्वायर्स हां यस वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलेशन लास्ट ईयर कैन यू रिकॉल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलेशन एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए पुरानी लर्निंग को भी आपने यूज करना है नहीं तो वो फॉरगेटिंग में बदल जाएगी समझ गए आपको ये देखना है कि ये चीज हमने पिछले साल पढ़ाई थी या आपने 10th में पढ़ के आए थे ये चीज यहां देन यू विल प्रेजेंट द स्टिमुलस अब आपने जब स्टिमुलस प्रेजेंट करना मींस आपने लेक्चर प्रेजेंट करना ब्रिंग वेरिएशन ओके पीपीटी ला सकते हैं चार्ट ला सकते हैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करके उनको लिंक दिया जा सकता है क्लासरूम में वीडियो प्ले की जा सकती है राइट देन प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस ये जो डायग्राम बनाई थोड़ी सी गलत है आपने जब कुछ टास्क दिया उनको तो जहां पर उनकी गलती है उनको बताइए यहां अगर क्वेश्चन उसने आधा ठीक दिया आधा सही रॉन्ग दिया ये यहां पर ये पार्ट गलत है तो प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस दिस इज अनदर देन एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस मैंने आपको सर्कल डायग्राम बना के बनाने के लिए कहा प्लीज दिखाइए या यहां आगे बनाइए बताइए एलिसिटिंग आस्क हिम टू शो या आप वर्बल सो ओरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं एलिसिटिंग द परफॉर्मेंस एंड देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेटिव फीडबैक यू हैव सेड वेरी राइटली वंडरफुल द आईडिया इज पॉइंट आउट द वर्क फॉर द वर्क ये देखिए एक स्टूडेंट है उसने असाइनमेंट सबमिट की और उसकी असाइनमेंट पहले बहुत अच्छी होती थी सिंपल एक इंफॉर्मेटिव फीडबैक दो भैया आप पहले बहुत अच्छी आपकी असाइनमेंट होती थी इस बार इस असाइनमेंट में कुछ स्टेरी एरर रह गई तो नेक्स्ट टाइम वो स्पेल चेक लगा के फिर सबमिट करेगा इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म देंगे पॉजिटिव वे देन असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस आप मॉनिटर भी करेंगे ड्यूरिंग लर्निंग सवाल पूछते रहेंगे एंड में भी पूछेंगे एंड फाइनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर ये कैसे होता है स्कूलों में कॉन्सेप्ट है ना होमवर्क का वो आपने एक्सरसाइज देनी है एंड में पर्पज इज टू अप्लाई वट एवर ही हैज लर्न इन द्लास रूम इन ए न्यू सिचुएशन when he is able to apply he will be able to retain the knowledge for a longer period of time that is uh, ultimately he is transferring the classroom content into other situation in that way he will be able to retain it for a longer in practice jab aap karne dete hain then lesson plan mein uh, lesson level pe ek aur uh, activity hai that uh, teacher is required to do developing or selecting instructional media इंस्ट्रक्शन मीडिया प्रिंट मीडिया भी हो सकता है और नॉन प्रिंट मीडिया भी हो सकता है प्रिंट मीडिया में चार्ट्स पिक्चर्स डायग्राम ओके और नॉन प्रिंट में क्या आ सकता है वीडियोस हैं पीपीटी है वगैरह वगैरह और इनको सेलेक्ट करने के लिए यू हैव टू कंसीडर फ्यू प्रिंसिपल लाइक वट इज द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट वट वट इज द साइज ऑफ द क्लास अगर क्लास में साठ बच्चे बैठे हैं और आप एक चार्ट लेके आ गए तो दैट विल नॉट बी दैट विल नॉट सर्व यूर पर्पज वो देख नहीं पाएंगे आपको ये नेचर एंड देन आपने सोचा मैं पी पी टी बनाऊंगा तो आपको पी पी टी के ऊपर महारत भी होनी चाहिए लैपटॉप भी चलाना आना चाहिए एल सी डी भी ये सारी चीज़ें या मान लीजिए आपने बोला मैं ये फलाना इक्विपमेंट लेके जाऊँगा तो उसके लिए पावर आउट कनेक्शन चाहिए आपको पहले क्लास में देखना है वो दो हज़ार अवेलेबल और नॉट तो ये सारा कुछ आपको देन असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस so but by assessing student performance means we want to know to what extent they have learned okay and student performance must be the same as it was defined in the learning outcome learning outcome mein kya tha he will be able to define force so corresponding question kya hona chahiye define force isse kya hoga you can enhance the validity and the reliability of your question paper 
its validity. A test is valid if it measures what it is supposed to measure. Supposed to measure का मतलब क्या है? Learning outcome क्या है? If the learning outcome is he he will be able to define force, then the question should not be what is force. What do you know about force? What do you mean by force? The question should be defined force. So, okay, what do you mean by force? What do you know by force? What do you uh, what is force? ये different answer ले रहे हैं. आपका objective क्या था? Define force. So there should be one to one correspondence. So उससे validity enhance होती है. और validity enhance तब भी होगी जब आपने Clear words used किए, ambiguous terms भी used किए. For example, मैंने लिखा elucidate words से शुरू कर दिया. The concept of this word. तो क्या confuse elucidate का मतलब क्या होता है? तो words वो use करने हैं जो बच्चों को समझ आ सकते हैं. जब आप question को बना रहे हैं. नहीं तो पुराने सालों के question paper भी before the end of this lecture, please discuss it in the class. अनकलियर इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने बोला एक्सप्लेन दर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर ऑफ एन आईसी इंजन अब किसी ने टू स्ट्रोक आईसी इंजन का लिख दिया किसी ने फोर स्ट्रोक का लिख दिया किसी ने डायग्राम बना दी किसी ने नहीं बनाई राइट right? तो मुझे क्या लिखना है एक्सप्लेन विद ए नीट स्केच दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक आईसी इंजन तो थोड़ा सा फर्क है मैकेनिकल ऑटो वाले जानते होंगे राइट सो यू हैव टू गिव कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पुअरली प्रिपेयर आइटम अगर है पुअरली अरेंज आइटम है फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट पेपर बनाया पहला ही क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट बच्चे बच्चे ने उसको पढ़ा देखते सारी उसकी आगे बंद हो गई सिंपल डिफिकल्ट डिफिकल्ट अभी बच्चे को करेज मिलेगी भैया बहुत बड़ा अच्छा आसान पेपर है उससे मनोबल बढ़ जाता है तो इससे भी वैलिडिटी जो है डाउन होती है एंड जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाते हो पहले का आंसर वन दूसरे का टू तीसरे का थ्री चौथे का चार पांचवे का फिर वन छठे का टू वी वुड लाइक टू अडॉप्ट ए डेफिनेट रिस्पॉन्स पैटर्न ऐसा नहीं होना चाहिए देन कम्स की रिलायबिलिटी वट इज रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट फ्रॉम वन मेजरमेंट टू टेन दर मेजर कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट From one measurement to another measurement. Hmm? Oh no, no. Consistent. Ha, reproducibility. That means I have given you a test, and you have given me a question paper. You have to give a proper answer to the variation. If the variation comes, it means the question is wrong. Right? Or, I mean, if one answer sheet has two teachers evaluated. और दोनों ने डिफरेंट मार्क्स दे दिए इसका मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिफरेंट आंसर आ गए तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक टीचर या दस टीचर वैल्यू करें एक आधे नंबर का डिफरेंस होने कोई बात नहीं पर डिफरेंस शुड नॉट बी सिग्निफिकेंट तो फैक्टर्स हैं कुछ ध्यान में रखेंगे जिनसे आप रिलायबिलिटी एनहांस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर क्वेश्चन पेपर लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर डजेंट मीन दैट यू नीड टू आस्क ओनली एसे टाइप क्वेश्चन नंबर ऑफ नो मान लीजिए पांच क्वेश्चन है ओके बीस बीस नंबर के बच्चे ने अटैम्प्ट करने हैं आठ में से पांच है लेकिन वो पांच एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए पांच पांचों क्वेश्चन के तीन तीन चार चार पार्ट हो किसी के चार नंबर का पार्ट हो जाए किसी का छह का हो जाए यानी यू ट्राई टू कवर मोर सब्जेक्ट मैटर ठीक है ना तो 
इससे रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है अगर आप एडिक्वेट कवरेज देते हो सिलेबाई को और डिफिकल्टी ऑफ टेस्ट जो है एटलीस्ट टेन परसेंट क्वेश्चन शुड बी ऑफ वेरी डिफिकल्ट इन नेचर टेन परसेंट क्वेश्चन शुड बी ऑफ वेरी सिंपल इन नेचर एंड रिमेनिंग एटी परसेंट क्वेश्चन शुड पुटेन टू एवरेज डिफिकल्टी लेवल then there are few activities which are to be again carried out at the program level pehli hai teacher preparation is absolutely necessary koi naya system introduce karne ja rahe ho and teachers have no exposure to that teachers are required to send to certain training organization for getting up to date jaise abhi aap aaye ho देखिए आपकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उसमें परफेक्ट हो बट वेन इट कम्स टू यू सी प्रेजेंटिंग टू योर स्टूडेंट और एवेल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस और कंट्रोलिंग देयर क्लास कंट्रोलिंग योर क्लास यू मे फाइंड सम डिफिकल्टी इसीलिए आप यहाँ आ गए यू आर लर्निंग समथिंग न्यू तो ऐसी और ये जो ट्रेनिंग है इट शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस ये नहीं कि आपने एक बार कर ली उसके बाद नहीं उसके बाद हायर पैडोलॉजिकल स्किल आप करिए एंड इट शुड बी आल्सो इट शुड बी लिंक टू करियर आल्सो एंड इट शुड बी नीड बेस्ड क्योंकि हमने कई बार देखा कि भी कुछ चेहरे ऐसे होते थे जो तकरीबन साल में पाँच छः बार उठी कोर्स के लिए आ जाते थे हमने कहा आप कैसे आए और सर हमें ना चंडीगढ़ में कोई काम था इसलिए हमने ना डायरेक्टर को बोला हमारी ट्रेनिंग के बाद यहाँ डायरेक्टर ने अपने यहाँ भी लिस्ट बना के भेज दिया तो आपको कहना भी पड़ेगा कि ये हमने ऑलरेडी किया हुआ देन फॉर्मेटिव वैल्यूशन इसका मीनिंग तो आप जानते हैं दैट इज टू लर्न टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सो आप जो है you will uh, you will know whether the instructional method you have employed are appropriate or whether you are following the instruction properly then comes uh, the field testing revision yani ye naye system ke liye hai not for classroom level ki naya curriculum aapne design kiya usko kisi ek institution mein field testing ke liye jo hai wo implement karenge you will get uh, information and then you will also uh, carry out the end semester evaluation that is summative evaluation and finally uh, when you get an acceptable degree of merit which has been accept uh, which has been reflected by one or more uh, summative evaluation then we, we can say that the system is ready for wide spread use and adoption so system may be installed at the इंटायर स्टेट लेवल जैसे आपने मान लीजिए कोई नया कोर्स से फैशन डिजाइन का कोर्स किया स्टार्ट तो आपने एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई इम्प्लीमेंट किया उसको तीन साल के लिए ऑब्जर्व किया फिर उसके बेसिस के ऊपर आपने चेंजेस लाई देन दिस सिस्टम इज रेडी आप इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो एट दी एंड आई वुड से दैट फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल डिजाइन a holistic approach is needed holistic approach is needed from a systems point of view where the components of the system are interrelated and interdependent and change in any one component cannot be made in isolation because such change made can uh, affect the overall of functioning of the system either adversely or beneficially so development of instructional design is a systematic process comprising a series of steps ranging from need analysis to diffusion ensuring maximum success when it is uh, applicable to classroom setting